வணக்க நண்பர்களே இப்ப நம்ம வந்து ஜாவா ஃபியூச்சர்ஸ் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும்னா ஃபியூச்சர்ஸ்னா அம்சம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜோட ஃபியூச்சர்ஸ் சொல்லுங்க அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா அதோட மேக்சிமம் அட்வான்டேஜஸ் பத்தி பேசுவோம் என்ன அப்படி சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறு கேரக்டர்ஸ் இருக்குது லெட்டர்ஸ் இருக்குது அது வந்து ரொம்ப ஈஸியா பேசலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான அது அது ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாம் நம்ம சார் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அல்லவா ஸோ அதுதான் இங்க வந்து ஜாவா லாங்குவேஜோட ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம் இப்ப ஜாவா லாங்குவோட ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இதுல ஒரு டுவெல் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபியூச்சர்ஸ்ல வந்து ஒன்று வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டு சிம்பிள் செக்யூர்டு பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் ரோபஸ்ட்டு போர்ட்டபிள் ஆர்கிடெக்சர் நேச்சுரல் டைனமிக் இன்டர்பிரிட்டட் ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் மல்டி த்ரெடட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் இப்படின்னு ஒரு டுவெல் ஃபியூச்சர்ஸ் இந்த ஜாவா லாங்குவேஜில் இருக்குது இதை ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் ஸோ எவ்ரி திங் இப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த லாங்குவேஜ் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம ரியல் டைம் லைஃபோட வந்து கம்பேர் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிற மாதிரியே இருக்கும் நமக்கு எனக்கு அப்பா இருக்காங்க ஏன்னா எங்கள் அப்பாவுடைய சில வேலைகளெல்லாம் நான் எனக்கு பை நேச்சர் எனக்கு தெரியலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சில கான்செப்ட்ஸ்லாம் இதில் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் இன்ஹெரிடன்ஸ் பாலிமார்பிசம் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் என்கேப்ஸ் இந்த மாதிரியான கான்செப்ட் வந்து இருக்குது இதில் வந்து ஊப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை நம்ம விழாவரியாக நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் ஸோ அந்த அதாவது ஊப்ஸ் அப்படிங்கிறதோட அட்வான்டேஜே என்ன ப்ரொசீஜரை அவாய்ட் பண்ணுறதா இதை வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன்லேயே நம்ம பேசணும் அந்த மாதிரி அதாவது என்ன சொல்ல ப்ரொசீஜர் அவாய்ட் பண்ணி கோடை ரீயூஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ஒரு அட்வான்டேஜ் இதில் இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இன்னொன்று வந்து சிம்பிள் சிம்பிள் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதோட சின்டாக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சின்டாக்ஸ் வைஸ் சிம்பிளாக இருக்கும் இன்னொன்று ஈஸியாக கற்றுக்கிறலாம் அதை தாண்டி இன்னொன்று நம்ம பார்த்தோன்னா சீல் இருக்க மாதிரி பாயிண்டர் இதெல்லாம் நம்ம இங்கே படிக்கணும் அப்படிங்கிற கம்பல்சரியே கிடையாது அதெல்லாம் நமக்கு இங்கே தேவையில்லை அதே மாதிரி இங்கே நோ நீட் டு ரிமூவ் அன் ரிஃபரன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு ஒன்று போட்டு போட்டிருக்கேன் அது என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒருத்தவங்க வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ வந்து அம்மா வந்து வீட்டில் டீ ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லிட்டோன்னா ப்ரிப்பேர் பண்ணி முடிச்சுட்டு கொடுத்துட்டா அங்கேயே அவங்க இருந்துக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா என்ன அவங்க தேவையில்லாமல் ஸ்பேஸ் வந்து இரு வேஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இப்போ ஒருத்தவங்க நாலு பேர் இருக்காங்க நாலு பேரை வச்சு வேலை வாங்கிட்டோன்னா வேலை வாங்கிறதுக்கப்புறம் அந்த நாலு பேர் போய் போக சொல்கிறது தான் கரெக்டாக அங்கேயும் நிப்பாட்டி வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா என்ன அர்த்தம் தேவையில்லாமல் மெமரியை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த மெமரியெல்லாம் நான் எப்படி ரிலீஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்காக கார்பேஜ் கலெக்ஷன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பின்னாடி வந்து ஊப்ஸில் வரும் ஸோ இது வந்து அந்த வகையில் வந்து இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சிம்பிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் ஒன்று செக்யூர்டு செக்யூர்டு அப்படின்னு சொல்கிறதே வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த என்கேப்சுலேஷன் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இதில் வருது ஸோ அதை தாண்டி நமக்கு வந்து இந்த வைரஸ் ஃப்ரீ சிஸ்டம்ஸை ரெடி பண்ணுறதுக்காகவும் அதே மாதிரி பழைய மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரியே இந்த பாயிண்டர் அப்படிங்கிறது நமக்கு தேவையில்லை இன்னொன்று ஜாவா ப்ரோக்ராம் வந்து எனக்கு ஜேவிஎம்ல தான் ரன் ஆகுது இப்போ ஜேவிஎம்ல ரன் ஆகும்போது எந்த மாதிரி கம்பெனி ஆகுது எப்படி வந்து அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் நடக்குது அந்த பைனரி கூட எனக்கு எப்படி எந்த மாதிரி மாற்றுதுங்கிறதே எனக்கு தெரியாது ஸோ டிஃபால்ட்டாக எனக்கு ஜேவிஎம்ல நடக்கக்கூடிய கம்பைலேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா க ஹைலி செக்யூர்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் வைஸ் வந்து எனக்கு என்ன வேணால் செக்யூர்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி தேவையில்லாத வல்னரபுள் இல்லி இல்லீகல் கோடு ஏதாவது நம்ம சேர்த்து ஆட் பண்ணி அனுப்பணும்னா அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் அந்த ஜேவிஎம் ஆப்ரேஷனில் ஸோ அதில் வந்து நமக்கு வந்து ஜாவா லாங்குவேஜ் வந்து ஹைலி செக்யூர்டான ஒரு லாங்குவேஜ் இன்னொன்று பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் அப்படிங்கிறதுல நான் ஜேவிஎம்ல ஒன்று சொன்னேன் இந்த ஜேவிஎம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் மெஷினில் டிஃப்ரெண்ட் ஜேவிஎம் இருக்கும் அதில் நான் என்ன பண்ணுவேன் கிளாஸ் ஃபைல் அப்படிங்கிறத கொடுப்பேன் அது எனக்கு என்ன பண்ணணும்னா அந்த பைனரி ஃபைல வந்து தேவையான அதாவது மெஷின் லாங்குவேஜாக மாற்றி எனக்கு வந்து கொடுத்துரும் அதாவது அந்தந்த மெஷினுக்கு தேவையான லாங்குவேஜ் வந்து எனக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அதை வந்து ரைட் ஒன்ஸ் ரன் ரன் எனிவேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு தடவை எழுதின ப்ரோக்ராம் நம்ம எங்கெங்க வேணாலும் என்ன பண்ணிக்கலாம் ரன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை என்னன்னு சொல்லுவாங்கனா பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ அந்தந்த ஆர்கிடெக்சருக்கு நான் தனித்தனியாக ப்ரோக்ராம் எழுதணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸோ இது இது ஒரு
ரெக்கமெண்டேஷன் டிபெண்ட் ஆன் ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸோ நான் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் சி அப்படிங்கிற சி லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கணும்னா சி லாங்குவேஜில் நான் எழுதக்கூடியது இண்டிஜர் அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேர்ட்டி டூ பிட்டுக்கு டூ பைட் எடுக்குதுன்னு வச்சுக்கிறோம் அது வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டுக்கு ஃபோர் பைட் எடுக்கும் அப்போ நான் எழுதின ஒரு இது வந்து என்ன வெவ்வேறு ஆர்கிடெக்சரில் மெமரியை வந்து வெவ்வேறு விதமாக வந்து எடுத்துக்குது அப்போ நான் வந்து ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு அப்ளிகேஷனையும் தேர்ட்டி டூ பிட் மெஸ்ஸில் ஒரு தடவையும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் மெஸ்ஸில் ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷன் வைஸ் வந்து எனக்கு வந்து ஸ்பீடு ஒன்றில் அதிகமாகவும் இன்னும் ஒன்றில் கம்மியாகவும் இருக்கும் நான் சொல்கிறோம் புரியுதுங்களா ஏன்னா வந்து மெமரி வந்து வெவ்வேறு விதமாக எடுத்துக்கும் ஒன்றில் டூ பைட் எடுத்துக்கும் இன்னொரு வந்து ஃபோர் பைட் எடுத்துக்கும் ஆனால் ஜாவா அப்படி கிடையாது நீங்கள் ஒன்று செலுத்திட்டிங்கன்னா காமனாக மெமரி வந்து எல்லா ஆர்கிடெக்சரும் தேர்ட்டி பூட் தேர்ட்டி டூ பைட்னாலும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இண்டிஜருக்கு வந்து தேர்ட்டி டூ பிட்னாலும் ஃபோர் பைட்டு தான் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்னாலும் ஃபோர் பைட்டு தான் அப்ளிகேஷன் கரெக்டாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸ்பீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப பக்காவாக இருக்கும் ரெண்டு மிஷின்லையும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் டிபெண்டட் ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இதில் ஃபாலோ பண்ணணும் சி அப்படிங்கிற லாங்குவேஜில் ஃபாலோ பண்ணணும் இங்க அத நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை சோ அது வந்து இதனால இது என்ன சொல்றானே ஆர்கிடெக்சர் நேச்சுரல் அப்படிங்கற ஒரு ஒரு ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து இதல நமக்கு வந்து இது ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கற நம்ம பார்க்கறோம் அடுத்து இன்னொரு வந்து போர்ட்டபிள் போர்ட்டபிள்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு தடவை நான் கிளாஸ் ஃபைல் எழுதிட்டேனா போதும் எந்தெந்த மெஷின்ல வேணாலும் நான் என்ன பண்ணலாம் லோட் பண்ணி வந்து நான் வந்து ரன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து இதனால் இதை என்ன சொல்லணும்னா போர்ட்டபிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இன்னும் ஒன்று அதை தான் பைட் கோட் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த கிளாஸ் ஃபைலுங்கிறது தான் பைட் கோட் அந்த பைட் கோட் வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒவ்வொரு மெஷின்லையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா அதான் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டன்ட்டில் பார்த்தோம் ஒவ்வொரு மெஷின்லையும் ஜேவிஎம் தனித்தனியாக இன்ஸ்டால் பண்ணிப்போம் அவர்ட்ட கொடுத்தோம்னா ரன் பண்ணி காமிச்சிடும் ஸோ திஸ் இஸ் வைஸ் இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா போர்ட்டபிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்னொன்று ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா இந்த லாங்குவேஜ் வந்து ஸ்பீடாக ரன் ஆகும் வென் கம்பேர்ட் டு சி அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்தளவுக்கு ஸ்பீடாக இருக்காது அதுக்கு அந்த ஸ்பீடை வந்து நம்ம கொண்டு வரதுக்காக தான் ஜிட் அப்படிங்கிற கம்பைலரை வந்து இங்கே நம்ம கொண்டு வந்து ஸ்பீடை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஏன்னா எனக்கு ஜேவிஎம்ல வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த கிளாஸ் லோடரில் இருக்கக்கூடிய நிறையா கிளாஸ் ஃபைல் லோட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அது ஒரு பெரிய அப்ளிகேஷனில் போகும்போது நிறைய பேக்கேஜ் இருக்கும் பேக்கேஜுக்குள்ள ஒவ்வொரு பேக்கேஜுக்குள்ள நிறைய கிளாஸ் ஃபைல் இருக்கும் அப்போ ஒரு அந்த கிளாஸ் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் லோட் பண்ணணும்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மெத்தட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து எனக்கு வந்து ரன் பண்ணி காமிக்கணும் அப்போ அவ்வளோ ஸ்பீடாக வந்து எனக்கு ரன் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணணும்னா ஃபார் பெர்ஃபார்மன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக ஜிட் அப்படிங்கிற கம்பைலரை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க அதை வந்து ஜஸ்ட் இன் டைம் கம்பைலர் அப்படின்னு நமக்கு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ பெர்ஃபார்ம் அதாவது இது வந்து எனக்கு நமக்கு என்னாங்கன்னா சி அப்படிங்கிறது ஆஸ் யூஸ்வலாக அதாவது ஜாவா அப்படிங்கிறது யூஸ்வலாக சி மாதிரி எனக்கு வந்து என்ன ஆகுனா ஸ்பீடாக வந்து எனக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டட் அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டட் ஸ்பீடை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறதா அந்த ஜஸ்ட் இன் டைம் கம்பைலர் அப்படிங்கிறது அண்ட் ஒன் மோர் அட்வான்டேஜ் வந்து டிஸ்வான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அப்படிங்கிறது இதோட ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நான் ஒரு அப்ளிகேஷன் ரெடி பண்ணுறதா அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து என்னுடைய நெட்ஒர்க்கில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் சிஸ்டமில் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்குது அந்த ஆஃபீஸில் வந்து ஹெட் ஆஃபீஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சர்வரில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை அதோட பிரான்ச்சில் இருக்கக்கூடியவங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இப்போ பேங்கிங் அப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸோ அந்த மாதிரியான அப்ளிகேஷன் ரெடி பண்ணுறதுக்காகவும் வி ஆர் யூஸிங் ஸோ அதுக்கு ரிமோட் மெத்தட் இன்வோகேஷன் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறாங்க இஜேபி பேஸ் பண்ணி அந்த டூல் அதாவது அந்த பேக்கேஜ் பேஸ் பண்ணிலாம் நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணுறாங்க ஸோ அது அதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜாவா வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் ஒன் மோர் ஃபியூச்சர் இஸ் மல்டி த்ரெட்டட் மல்டி த்ரெட்டட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஸோ மல்டி த்ரெட்டிங் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் பின்னாடி பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா என்னுடைய சிஸ்டமில் நிறைய அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகிட்ருக்கும் ஸோ அப்போ நிறைய அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகிட்டுருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்னுடைய மைக்ரோ ப்ராஸ் வேர்டு ஓப்பன் பண்ணுறேன்னா அதில் நான் வந்து வேர்டு ரன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பவர் பாயிண்
டைனமிக் கம்பைலேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா எனக்கு ஜேவிஎம்ல நடக்கக்கூடிய அந்த கம்பைலேஷன் ப்ராசஸ் தான் இன்னொன்று கார்பேஜ் கலெக்ஷன் அப்படிங்கிறது இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி அதாவது தேவையில்லாத மெமரி எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்காக அதாவது ஆப்ஜெக்ட் வந்து தேவையில்லாத மெமரி எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்ருக்கோம் ஸோ அதை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த கார்பேஜ் கலெக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதனால் என்ன பண்ணுறோம்னா ஜாவா வந்து டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஜாவாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபியூச்சர்ஸ் ஐ மீன் ஜாவாவில் என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வந்து ப்ரோக்ராம்னா என்ன ஸோ அது அது அந்த அதுக்கப்புறம் டேட்டா டைப்னா என்ன அப்படிங்கிற விஷயங்களை பற்றி ஜாவாக்குள்ளே நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ணலாம் நன்றி